పట్టి పడితే అవుతుందో నిఖిల్ గడ్ డెమో ఇచ్చాను ఏదన్నా బాగా అర్థం చేసుకుని చదవాలి సైన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవాలి సైన్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి రాలేదురా మరి సైన్స్ ని బలాత్కరించడానికి వచ్చావా ప్రాణ సంఘటం నవ్వుకోండ్రా నేను చదివే మెథడ్స్ చూసి బాగా నవ్వుకోండి కానీ అవే మెథడ్స్ తో నేను రోజు లైఫ్ లో సక్సెస్ అయి చూపిస్తాను ఆ రోజు నేను నవ్వుతాను మీరు ఏడుస్తారా తప్పుడు ట్రాక్ లో వెళ్తున్నారా శ్రీను నేను కరెక్ట్ ట్రాక్ లోనే వెళ్తున్నాను రా నీ ట్రైన్ వేరు నా ట్రైన్ వేరు ఎవరు సక్సెస్ ని ముందు రీచ్ అవుతారో చూస్తారా పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే రోజు ఇదే స్టేషన్ కి మళ్ళీ వస్తావరా అప్పుడు తెలుస్తుందిరా నేను గొప్ప నువ్వు గొప్పడు బెట్ కట్రా బెట్రా నువ్వు నేను తెలుసుకుందాం భయం వేస్తాందిరా తమ్ముంటే రారా మగాడు అయితే రారా ఏం చేస్తున్నట్రా వీడు నీకు దమ్ముంటే పది సంవత్సరాల తర్వాత Wow, a brand is a brand always. In the expensive gift, everyone has to be Rakesh. You've got to be Rakesh's wife. You've got to be Rakesh's wife. You've got to be Rakesh's wife. Build this, man. I'll be right back. Hey. Hey. You've got to be a mother. Hey. Hey. What's super cool? Hey. మాట మార్చుకో నేను మాట మార్చల నువ్వు వాచ్ మార్చో నేను అన్నది వాచ్ గురించి కాదు స్పీచ్ గురించి టీచర్స్ డే కైండ్ ఆఫ్ మా నాన్నగారు అంటే నీకు ఎందుకు కోపం నాకు ఎందుకు కోపం నేను చేసిన కొత్తిన ఆర్డర్ కూడా ఆయన పేరే పెట్టాను చూడు ఎందుకు మా నాన్నగారిని టెన్షన్ పెడుతున్నావు ఎందుకంటే మీ నాన్న కాలేజ్ రన్ చేయట్లే ఫ్యాక్టరీ రన్ చేస్తున్నారు గాడదల్లి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఫ్యాక్టరీ అదిగా అక్కడ ఉంది చూడు నీ గాడద ప్రాఫిట్ <laughs> 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 ఎందుకంటే నువ్వు ప్రిన్సిపల్ కుతురువి కట్నం బాగా ఇస్తారు డాక్టర్ అవ్వబోతున్నావు నీ సంపాదన బాగుంటుంది నీ వల్ల వాడి మే చాలా పెరుగుతుంది అందుకే నీ వెంటబడుతున్నాడు నిన్ను కూడా ఓ బ్రాండ్ లానే చూస్తాడు తప్ప మనిషిలా మాత్రం ఎప్పటికీ చూడు నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు రాకేష్ కి నా మీద ప్రేమ లేదనుకుంటున్నావా వాడి గురించి నవచ్చే కదా ఒక నిమిషం పక్క నీకు ఏదైనా డెమో చూపిస్తా గానే అర్థం కాదు జస్ట్ వెయిట్ మచ్ హే రాకేష్ పోయావురియా <laughs> ఊసిరి దొరికింది నేను పొగుడుకున్నావా ఇక్కడ మీద రెండరికి ఈ బామ్మ కాలు పోవచ్చే పెట్టుకుని పో ఏంటి ఏంటో చూపు పైగా ఏడుపు ఒకటి ఇదేనా నీకున్న మెచ్యూరిటీ వెళ్ళి వాచ్ వెతుకో నీ నాలుగు లక్షల వాచ్ దీనికి వేరే చే వెతుకో గాడద ఎందుకు ఇప్పుడు అలా విసుకుంటారు మీకు విషయం చెప్పనా మీకు అసలు వాడి మీద లవ్ వే లేదండి మీకు నిజంగా వాడి మీద లవ్ ఉంటే ఆడు మీ ముందుకు రాగానే 
రీరికార్డింగ్ వినిపిస్తుంది టప 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 అని బటర్ఫ్లైస్ ఎగురుతాయి ఒళ్ళంతా అందంగా పూలు పూస్తాయి నక్షత్రాలన్నీ చందమావులు అవుతాయి ఇవన్నీ శంకర్ సినిమా కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ లోనే జరుగుతాయి నిజ జీవితంలో జరగవు జరుగుతుందండి మనిషిని లవ్ చేస్తే గాడిదని కాదు హలో యా వాట్ ఓకే ఓకే నేను ఇప్పుడే వస్తున్నా వస్తున్నా హలో అదండి మీరు మెడికల్ స్టూడెంట్ కదా ఒక హెల్ప్ చేయండి ఎమర్జెన్సీ ప్లీజ్ వాట్ ఓ పేషెంట్ సీరియస్ ఉన్నారు ఒకసారి నాతో రండి ఏమండి ఏంటండి ఇది సొంత పగా ప్రతీకారాల కన్నా ఓ పేషెంట్ ప్రాణాలు కాపాడమే ముఖ్యమని మీ మెడికల్ కాలేజ్ హిపోక్రెడ్ కోసం చెప్తారు కదా ఎలాగో డాక్టర్ ఏక ఓ పది మంది చంపుతారు కదా సారీ నిజం చెప్పారు రండి ప్లీజ్ ఇంకా <laughs> 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 ఎక్కడ నీకు మా నాన్న స్కూటర్ మీద తీసుకొస్తావా ఫ్లైట్ దొరకలేదు అందుకని చెట్టకారంగా ఉందా ఎక్కడ మా నాన్న డాక్టర్ గారు ఇట్ వాస్ అ క్లోజ్ కాల్ రియా కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి ఆయన ప్రాణాలే పోయింటేవి మంచిదైంది అంబులెన్స్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా స్కూటర్ మీద తీసుకురావడం వల్ల ఆయన బతికి గివ్ మీ కాల్ ఇన్ కేసు వెరీ తీసుకోండి కదలం ఏం కంగారు కేక స్కూటీ కాదు ఇది ఓ ప్రాణాన్ని కాపాడేసింది దీని రేట్ ఎంతో చట్నీ ఉంటే దీని మీద వెయ్యి చెప్తాను డ్రెస్ <laughs> 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 వాచ్ మాత్రం పాత పెట్టుకున్నావు మీ అమ్మని బాగా మిస్ అయ్యావు కదా మీ అమ్మ చాలా అందంగా ఉండేవారు కదా అవును ఎలా చెప్తున్నావు మీ నాన్న ఫేస్ చూసాం కదా రిమెంబర్ లైఫ్ ఇస్ రేస్ రన్ రన్ పీట్ కప్పడికెత్తండి లేదంటే వెనకాల వాడు తొక్కేసి ముందరికి వెళ్ళిపోతాడు
ఓస్ మాస్టర్ అవుటా అయ్యో అయ్యో బెటర్ కరవా రైట్ తుమ్మ దిటికి ఎగ్జామ్ ఎనిమిది నా నైన్ దిక్కు వెళ్ళండి అదేంట్రియా ఈ పరిస్థితిలో ఎలా వదిలేసి వెళ్తాం ఓవర్ గా సీన్ చేయొద్దు నేను ఉన్నాను డాక్టర్లు అందరూ ఉన్నారు మూడు గంటల్లో ఏది కాదు నా స్కూటి తీసుకెళ్ళండి కమ్ ఆన్ ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్ ఇలా సడన్ గా మంచి దాని అయిపోయి మాకు హెల్ప్ చేస్తే డౌట్ రాదా కొంచెం స్లో గా స్టడీ గా మీకు తాది ఎగ్జామ్ పేపర్ లో రైట్ టైం అయింది ఏయ్ వర్కౌట్ అయినట్టుంది బాగా గో పోరా సార్ ఊళ్ళో బాబు చనిపోయింది సార్ ఎవరి బాబు టైం ఇవ్వమని అడిగితే వాళ్ళ అమ్మాయి సెల్ ఫోన్ నంబర్ అడిగినట్టు చిరాగ్ గా చేశాడు ఆయన రోల్ నెంబర్స్ బట్టి పేపర్స్ సర్దుకోవడంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఆ గ్యాప్ లో మేము ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఎవరో తెలుసా మీకు నువ్వు సీఎం మనవడైనా తీసుకునే ప్రసక్తే లేదు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పండి మా పేర్లు తెలుసా అట్లీస్ట్ మా రోల్ నెంబర్ తెలుసా మీకు తెలీదు ఏం చేస్తావు మాకు రిజల్ట్ వచ్చే రోజు అందరూ దేవుళ్లతో డీల్ మాట్లాడుతున్నారు నేను మీ అందరికి రోజు ఉదయాన్నే పూజ చేస్తున్నాను నాకు డిస్టింక్షన్ ఏమని అడగడం లేదు పాస్ చేస్తే చాలు లాస్ట్ నుంచి చూడరా నీ పేరు ఉందిరా లాస్ట్ లో నీ పేరు సెకండ్ లాస్ట్ పాని లేదురా చాలా బెంగ వచ్చేసింది మేము లాస్ట్ వచ్చినందుకు కూడా బాధపడలేదు ఎవరి వల్ల పాస్ అయ్యామో వాడు ఫెయిల్ అయినందుకు బాధ అనిపించింది ఈ సైలెన్స్ అక్కడ ఏడిపోయింట్రా సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిందని ఇది మరి ఎవరు కలేదు అయితే ఫస్ట్ ఎవరు రా పంచబట్ల సారంగపాణి ఆ రోజే ఒక విషయం అర్థమైంది ఫ్రెండ్ ఫెయిల్ అయితే బాధతో కుమిలిపోతాం అదే ఫ్రెండ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ వస్తే అసూయతో రగిలిపోతాం మేమే కాదు నిప్పుల మీద కూర్చున్నట్టు ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు సార్ ఇలా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం కూర్చోబెట్టడం అవసరమా ఇందులో నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా సార్ ఈ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాబ్లం సార్ క్యాస్ట్ ప్రాబ్లం లాగా ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ హై క్లాస్ వాళ్ళలాగా లాస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ లో క్లాస్ వాళ్ళలాగా నాట్ నైస్ సార్ మరి ఎలా ఉండాలంటా సార్ ముందు రిజల్ట్స్ ని నోటీస్ బోర్డ్ లో పెట్టడమే ఆపేయాలి సార్ ఈ తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళని ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని కూడా ఎందుకు పబ్లిక్ లో నుంచోబెట్టి ఇలా అందరి ముందు అవమానించాలి సార్ ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మీకు ఎయిడ్స్ అని తెలిసింది రాలేదు సార్ జస్ట్ అనుకుందాం డాక్టర్ మీకు మాత్రమే చెప్తారా లేక నోటీస్ బోర్డ్ లో పెడతారా సార్ బేసిక్లీ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఈస్ ఒక్కొక్కటి రిజల్ట్ వాడి చెవి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు సెకండ్ నువ్వు డమాల్ అడిగి చెప్పబట్టావా సార్ యుర్ స్ప్రేయింగ్ సార్ లేదు సార్ నేనేమంటున్నానంటే చెప్పండి సార్ ర్యాంక్స్ సపరేట్ చేస్తున్నాయి సపరేషన్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ నేను ఫస్ట్ వచ్చాను మీ పక్కన కూర్చున్నాను కానీ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వచ్చారు అందుకని ఎక్కడో మూల కూర్చోబెట్టారు సార్ 
పావన్న సార్ అట్లీస్ట్ అక్కడైనా కూర్చున్నారే ఇంకా నీతో తిరుగుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం ఫోటో ఫ్రేమ్ లో కూడా ఉండరు పాస్ అవ్వడం కష్టం ఏ కంపెనీలో ఉద్యోగం రావడము కష్టం జాబ్ దొరుకుతుంది సార్ మెషిన్ ని నమ్మకుండా మనిషి బ్రెయిన్ ని నమ్మే చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్ వాటిలో తప్పకుండా దొరుకుతుంది సార్ దానికి నేను గ్యారంటీ సార్ యూ గ్యారంటీ యూ గ్యారంటీ బెట్ సార్ బెట్ గోవింద్ సార్ ఆ లాస్ట్ రోలో కూర్చున్నారే ఈయన గారి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరిలో ఏ ఒక్కరికైనా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఉద్యోగం దొరికితే నా మీ సంతి అలాగే సార్ హ్యాపీ స్మైల్ ప్లేస్ హ్యాపీ సార్